پاکستان ہے جناب اگر آپ موقف دیکھیں گے جو انیس سو سنتالیس سے آج تک ہم جس پہ قائم ہیں بالخصوص یو این کی ریزولوشنز پاس ہونے کے بعد اور جس پہ پاکستان بھی ہمیشہ سے جو ہے اس موقف لے کے چلتا رہا ہے وہ موقف یہ ہے کہ جب تک پوری ریاست جموں کشمیر کا اس کو حق خدرادیت نہیں مل جاتا اور جب تک کشمیری عوام خود سے یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس نے کس طرف جانا ہے ہم اس 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 جد وجہد کو ان شاء اللہ پائی تکمیل تک چلانے کے لیے لے کے جانے کے لیے ہم اپنی جد وجہد جاری رکھیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیری عوام کو ملے پھر ہم جا کے لوگوں کو قائل کریں گے کہ جی آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنی ہے کسی نے جا کے کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جی انڈیا کو ساتھ آپ جانا چاہیں تو وہ بھی لوگوں کے لیے آپشن موجود ہے ہم اپنی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ایک دفعہ جب رائٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ووٹ آپ کو مل جائے گا تو تب ہم جا کے خود لوگوں کو قائل کریں گے کہ جی ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے لیکن کیا یہ اتنا لمبا نہیں ہو جاتا کہ پہلے آپ کو کوئی عقیق خدرادیت دیا جائے یعنی رائش ماری کرائی جائے تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ جائیں تو اگر اسی طرح پاکستان حکومت آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر ایسا کر رہی ہے تو یہ پھر جلدی نہیں ایسا ہو سکتا کیا ایک تو کوئی کسی نے اعتماد میں لے کے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا یہ ایک کاغذ آیا سامنے جس میں ہمیں شک ہے کہ یہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں آپ کسی اگر ذمہ دار آدمی سے آج بات کریں گے تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی کشمیر کو صبح بنانے لگیں یا تحریک کو اگر ہم کسی اور موڑ پہ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پوری ریاست کی بات کرتے ہیں پور اس کے تشخص کی بات کرتے ہیں پوری ویدت کی بات کرتے ہیں کہ اس پوری ویدت نے اکٹھا یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے اپنے اگر ہم نے خود ہی یہ یہ والا خطہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جوڑنا تھا تو ہم آج پچہتر سال سے کشمیریوں کی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں یا اس پار کشمیری جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کے جھنڈے میں جو ہے اس جھنڈے کے کفن میں لپیٹ کے کیوں دفن کروا رہے ہیں وہ ایک نظریے کے پیچھے کہ جی ہم ہم جو ہیں ایک لوگ ہیں اور ہم نے جو ہے یہ پاکستان جو ہے ہماری منزل ہے اور اسی وجہ سے آج آپ کو اس پار جو ہے یہ تحریک نظر آتی ہے تحریک اگر وہ چھوڑ دیں ان کو بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر قسم کی لالچ ہوتے دی چاہ رہی ہے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق جو ہیں اس پار جو ہیں وہ سیف نہیں ہے اور جس طرح میں نے عرض کی کہ تحریک پچہتر سال سے لوگ اس کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان قربانیوں کے سر کے اوپر کوئی پیر رکھے تو آ کے آج اپنی مرضی کے کوئی فیصلے کرے آخری سوال پوچھوں گا آپ ممبر قانون ساز اسمبلی اور ویسے بھی آپ کا جو خاندان ہے اس کا طریقہ آزادی کشمیر اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک اہم کردار ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو آزاد کشمیر کا تشخص پامال کیا جا رہا تھا جو تیک ایک مسودہ آیا تھا کیا وہ تحریک وہ ترمیم اب ٹل گئی ہے کہ کیا اس کا خطرہ موجود ہے میرے بھائی میں آپ کو یہ بڑے واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا یا ہر دو چار سال کے بعد اس طرح کے کاغذ جو ہیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں مگر ایک تو ان کو ڈیل کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے یہ بدقسمتی سے جو اس نیا نظام ہمارے پاس جو نئی حکومت ہے ان کو سیاسی طور پہ بھی جو ہیں وہ نہ بل دیں گے لوگ ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے زیادہ جو ہے یہ انتشار کی طرف گئی ہیں چیزیں مگر اس پہ میں نے جس طرح کیا ہماری بھی تشویش تھی اور ہم نے اس کو ایک تو عوامی عوام میں جو عوام کی ایک جد وجہد آلریڈی ایک عوامی حقوق کی جنگ چل رہی تھی ہم نے اس میں یہ چیز بھی جو ہے لوگوں کو واضح کی تو اس پہ ایک بڑا پورے پورے ریاست سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو ٹوک جو ہے موقع سامنے آیا کہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تو میں نہیں وسوخ سے کہہ سکتا کہ آگے یہ رک گیا ہے یا چلے گا یا نہیں چلے گا مگر جب بھی آئے گا ہم اس کے سامنے سی سپلائی کی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے ان شاء اللہ آگے ٹینک بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنتا ممبر قانون سال اسمبلی سردار حسن ابراہیم کی سکھ اپنے مزبان وجدان سے جنگیا لیجیے کہ اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ کے